இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாம் வகுப்பு டேம் நம்பர் மூணில் வரலாற்று பகுதியில் அழகு நாளில் தென்னிந்திய அரசுகள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கற்றலின் நோக்கங்கள் இப்பாடத்தை கற்ற கற்றுக்கொள்வதன் வழியாக மௌரிய பேரரசின் வீழ்ச்சி பின்னர் எழுச்சி பெற்ற தென்னிந்திய அரசுகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் பல்லவர் சாலைக்கிய ராஷ்டிரகுடன் ஆகிய அரச வம்சங்களை பற்றியும் அவர்கள் ஆண்ட பகுதிகளை பற்றியும் அறிவை பெறுதல் சமூக மற்றும் பண்பாட்டிற்கு குறித்த இலக்கியம் கலை கட்டிடக்கலை ஆகியவற்றை ஆற்றிய பங்களிப்பை புரிந்து கொள்ளுதல் மாமல்லபுர கடற்கரை கோயில் எல்லோரா நினைவு சின்னங்கள் எலிபாண்டா குகை கோயில்கள் ஆகியவற்றின் கலை கட்டிடக்கலை சிறப்புகளை தெரிந்து கொள்ளுதல் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தென்னிந்திய அரசுகள் ஏழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வடக்கே அரசனருடைய ஆட்சியில் சமகாலத்தில் தொலைதூர தென்பகுதியில் காஞ்சிபுரத்தை தலைநகர் கொண்ட கொண்டு ஆண்ட பல்லவ அரசர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்திருந்தன அவர்களின் ஆட்சி பகுதி சோழ பாண்டிய அரசர்களின் பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருந்தது சோழர்களும் பாண்டியர்களும் அப்போதைய தங்கள் பகுதி சார் ஆற்று சமவெளி பகுதிகளில் ஆட்சி செய்யும் அரச வம்சங்களாகிய அரச வம்சங்களாக உருவாகி உருவாக்கி கொண்டிருந்தனர் மத்திய மற்றும் கிழக்கு தக்காணத்தின் பெரும் பகுதி வதாபி அதாவது பாதமி சாளுக்கியர்களின் கீழ் இருந்தது சாளுக்கியர்கள் பின்னர் ராஷ்டிரகூடர்கள் அங்கிருந்து புறம் தள்ளப்பட்டனர் பிராந்திய அரச மையங்களின் தேற்றமே இடைக்கால இந்தியாவின் பண்பு அம்சமாக இருந்தது இந்தியாவின் பெரும்பான்மை பகுதிகளை அடக்கி ஆளக்கூடிய மௌரியர்கள் மௌரியர் அல்லது குப்தர்களை போன்ற தனிய பேரரசு சக்தி எதுவும் அப்போது இல்லை இப்போ பார்க்க போகிறது பல்லவர்கள் பார்க்கலாம் பல்லவ அரசர் தென்கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் முக்கிய வணிக மைய மையமாக திகழ்ந்து காஞ்சிபுரத்தையும் அதன் வளம் நிறைந்த வேளாண்மை பகுதியை ஆண்டனர் சீன ரோமாபுரிய வணிகர்கள் காஞ்சிபுரத்தை நன்கு அறிந்திருந்தனர் வளம் கொழித்த வணிக மையமாக காஞ்சிபுரத்திலிருந்து பிற்கால பல்லவர்கள் தங்கள் அரசாட்சியை ஏழாம் எட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழகம் முழுவதும் விரிவடை செய்தனர் ஆனாலும் தொண்டை மண்டலமே பல்லவ அரசின் மையப்பகுதியாக இருந்தது இப்பெரிய அரசியல் பிராந்தியம் தமிழ்நாட்டின் வடப்பகுதிகளை வடப்பகுதிகளும் அருகே அமைந்திருந்த ஆந்திர மா ஆந்திர மாவட்டங்களையும் கொண்டிருந்தது சான்றுகளை பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள் மண்டகப்பட்டு குகை கல்வெட்டு இரண்டாம் புலிகேசியின் அயல்கோல் கல்வெட்டு செப்பேடுகளை வந்து காசக்குடி செப்பேடுகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறாங்க பாருங்கள் பல்லவரின் எல்லை பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா நர்மதை மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா பீஜப்பூர் மசூலிப்பட்டினம் காஞ்சி வேலூர் மாமல்லபுரம் காவிரி ஆறு துங்கபத்திர ஆறு பாண்டியர் மதுரை இதெல்லாம் வந்து பல்லவரை எல்லை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லட்சத்தீவுகள் அரபிக் கடல் இதெல்லாம் காட்டியிருக்காங்க இப்போ இலக்கியங்களை பார்த்தா மற்ற விலாச பிரகாரம் பிரகாசனம் அவந்தி சுந்தரி கதை கலிங்கத்து பரணி பெரிய புராணம் நந்தி கலம்பகம் ஐலர் குறிப்புகள் வந்து யுவான் சுவாங் யுவான் சுவாங்கின் குறிப்புகள் பல்லவ வம்சாவளி முக்கிய அரசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து தொடக்க கால பல்லவ அரசர்கள் சாதவனர்களின் கீழ் சிற்றரசர்களாக இருந்தால் இரண்டாம் சிம்மவர்மனின் மகனான சிம்ம விஷ்ணு கிபி பொது ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு வாக்கில் களப்பிரர்களை அளித்து ஒரு வலுவான பல்லவ அரசை உருவாக்கினார் சோழ சோழர்கள் பாண்டியர்கள் உள்ளிட்ட பல தென்னக அரசர்கள் அவ அவர் வெற்றி கொண்டார் அவருடைய மகன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மிக மிக திறமை வாய்ந்த அரசனாக விளங்கினார் அவருக்கு பின் அவருடைய மகன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் அதாவது ராஜசிம்மன் இரண்டாம் நந்திவர்மன் ஆகியோர் ஏனைய முக்கிய அரசர்களாக முக்கிய அரசர்கள் அவர்கள் கடைசி பல்லவ மன்னர் அப அபஜ அபராஜித்தன் ஆவார் இப்போ எங்கள் பாருங்கள் முதலாம் நரசிம்மவர்மனின் படை தளபதி பரஞ்சோதி சிறு தொண்டர் அதாவது அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் ஒருவர் என பிரபலமாக பிரபலமாக அறியப்பட்டனர் பரஞ்சோதி வதாபியை வதாபி படையெடுப்பில் பல்லவர் படைக்கு தலைமையை ஏற்று நடத்தினார் அதன் வெற்றிக்கு பின்னர் மனமாற்றம் பெற்ற அவர் சிவபக்தராக மாறினார் அப்படிங்கிறது வந்து சொன்ன இது வந்து பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க மகேந்திரவர்மன் கிபி ஆறுநூறுலேருந்து ஆறுநூறு முப்பதும் பல்லவ ஆட்சியின் சிறப்புக்கு பங்களிப்பு செய்தார் தொடக்க காலத்தில் அவர் சமண ம சமயத்தை பின்பற்றினார் பின்னர் சைவ துறவி அப்பரால் அதாவது அப்பர்னா திருநாவுக்கரசரால் சைவ மத சைவத்தை தழுவினார் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலையை அவர் பேராதரவு அளித்தார் திராவிட திராவிட கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு புதிய பாணியை அறிமுகம் செய்தார் அது மகேந்திர பாணி என குறிப்பிடப்படுகிறது மற்ற விலகாச மற்ற விலாச பிரகாசனம் அப்படின்னா குடி குடிக்காரர்களின் மகிழ்ச்சி உள்பட சில நாடகங்களை சமஸ்கிருத முறையில் எழுதினார் இந்நாடகம் பௌத்துவத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் உள்ளது மகேந்திரவர்மனின் ஆட்சி காலத்தில் வதாபியை தலைநகராக கொண்ட மேலை சாலைக்கிய அரசர் இரண்டாம் புலிகேசியோடு தொடர்ந்து போர்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டனர் இப்போர்களில் ஒன்று இரண்டாம் புலிகேசி மகேந்திரவர்மனை வெற்றி கொண்டு நாட்டின் வடக்கில் பெரும்பகுதியை அதாவது வெங்கியை கைப்பற்றியதாக தெரிகிறது அவருடைய மகான் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஏறத்தாழ ஆறுநூற்றி முப்பதிலிருந்து ஆறுநூற்றி அறுபத்தெட்டில் இத்தோல்விக்கு பழிவாங்கும் வகையில் 
சாளுக்கியரின் தலைநகரான வதாபியை கைப்பற்றினார் வதாபி தீக்கிரை தீ தீக்கு இரையாக்கப்பட்டது இரண்டாம் புலகேசி கொல்லப்பட்டார் இரண்டாம் நரசிம்மரவன் இரத்தன ஆறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்திலிருந்து எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வேலை ராஜசமன் எனவும் அழைக்கப்பட்டார் அவர் மாபெரும் வீரர் ஆவார் சீன அரசுக்கு தூதுக்குழுக்களை அனுப்பினார் சீனா நாட்டின் தூதுக்குழுக்களை வரவேற்றார் ஒப்பீட்டளவில் அவரது காலத்தில் அரசியல் பிரச்சனைகள் அதிகமில்லாததால் அவரால் கோயில்களில் கோயில்களை கட்டுவதில் கவனம் செலுத்த முடிந்தது காஞ்சி காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோயிலை கட்டியவர் அவரே அரசர்களின் பெயர்கள் பட்டங்கள் சிம்ம விஷ்ணு பார்த்தீங்கன்னா அவனி சிம்மர் முதலாம் மகேந்திரவர்மனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சங்கீர சங்கீரண ஜாதி மத்த விலாசன் குணபாரன் சித்திரகார புலி விசித்திர சித்தன் அப்படின்னும் அடுத்து முதலாம் நரசிம்மவர்மன் பார்த்தீங்கன்னா மாமல்லன் வதாபி கொண்டான் அப்படிங்கிற பேரும் இருந்தது இப்போ கட்டிடக்கலை ப கட்டிடக்கலைக்கு பல்லவரின் பங்களிப்பு பல்லவர் காலம் கட்டிடக்கலை ச சிறப்பு சிறப்புகளுக்கு பெயர் பெற்ற காலமாகும் மாமல்லபுரத்தில் ஒற்றை ஒற்றை கருங்கல்லால் செதுக்கி உருவாக்கப்பட்ட கடற்கரை கோவிலும் ஏனைய கோயில்களும் வாரக்கர் குகையும் வாரக்கர் குகைனா ஏழாம் நூற்றாண்டில் பல்லவ கட்டிடக்கலையின் ஈடு இணையற்ற அழகிற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய சின்னங்களில் அட்டவணையில் மாமல்லபுரம் சேர்க்கப்பட்டது பல்லவர் க கட்டிடக்கலையை கீழ்கண கீழ்கண் காணும் வரை வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று பாறை குடைவரை கோவில்கள் மகேந்திரவர்ம பாணி அப்படிங்கிறதும் ரெண்டாவது ஒற்றைக்கல் ரதங்களும் சிற்ப மண்டபங்களும் மாமல்லன் பாணி அப்படிங்கிறதும் மூன்றாவது கட்டுமான கோவில் வந்து ராஜசிம்மன் பாணி அதாவது நந்திவர்மன் நந்திவர்மன் பாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மகேந்திரவர்மன் பாணி மகேந்திரவர்மன் பாணியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு சின்னங்களுக்கு மகே மண்டகப்பட்டு மகேந்திரவடி மாமன்னூர் தலவல்னூர் திருச்சிராப்பள்ளி வல்லம் திருக்கழுக்குன்றம் சீயமங்கலம் ஆகிய இடங்களில் குகை குகை கோவில்கள் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும் பாருங்கள் இதான் மண்டகப்பட்டு காட்டியிருக்காங்க அடுத்தது மாமல்லன் பாணி மாமல்லபுரத்தில் பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள் என பிரபலமாக அழக்க அழைக்கப்படும் ஐந்து ரக ரதங்கள் ஐந்து வகையான கோயில் கட்டுமான பாணியில் உணர்த்து உணர்த்துகின்றன ஒவ்வொருதும் ஒவ்வொரு தனிக்கல்லில் செதுக்கப்பட்டிருந்தது எனவே அவை ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன மகேஸ்வர ம மகிஷாசுர மர்த்தினி மண்டபம் திருமூர்த்தி மண்டபம் வாரகர் மண்டபம் ஆகியவை அவர் கட்டியுள்ள பிரபலமான மண்டபங்களாகும் பாருங்கள் பஞ்ச பாண்டவ ரதம் காட்டியிருக்காங்க மாமல்ல மாமல்லனின் கட்டிடக்கலை பாணியில் அமைந்த அமைந்துள்ளவற்றில் மிகவும் முக்கியமான முக்கியமானது மாமல்லபுரத்தில் உள்ள திறந்தவெளி கலையரங்கமாகும் பெ பெரும் பாறையொன்றின் சுவற்றில் பேன் பார்க்கும் குரங்கு பெரிய வடிவிலான யானைகள் தவமிருக்கும் பூனை ஆகிய நுண்ணிய சிற்பங்கள் மிகவும் அழகாக செதுக்கப்படுது சிவபிரமணன் தலையிலிருந்து அருவி ஒன்று கொட்டும் கங்கை நதி அர்ஜுனன் தபசு ஆகியவை அவற்றில் குறிப்பிட குறிப்பிடத்தக்கவை குறிப்பிடத்தக்கவை அடுத்து பெருந்தவ வடிவ சிற்ப வேலைப்பாடுகள் உலகில் செதுக்கப்பட்ட திறந்தவெளி சிற்பங்களில் சிற்பங்களில் பெரியதாக மிக பெரியதாகும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அர்ஜுனன் தபசு காட்டியிருக்காங்க ராஜசிம்மன் பாணி அப்படின்னா ராஜசிம்மன் எனவும் அறியப்படும் அறியப்பட்ட இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் பெருங் பெருங்கற்களை கொண்டு கட்டுமான கோயிலை கட்டினார் காஞ்சிபுரத்தில் கைலாசநாதர் கோவில் கட்டுமான கோவில் கலையை பாணிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும் இக்கோவில்கள் மிருதுவான மணர் மணற்கற்களால் கட்டப்பட்டுகளாகும் கைலாசநாதர் கோவில் ராஜசிம்மேஸ்வரர் ராஜசிம்மேஸ்வரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் கட்டிடுறாங்க அடுத்து நந்திவர்மன் பாணியில் பல்லவ கோவில் கட்டிடக்கலையின் இறுதி கட்டிடம் பிற்கால பல்லவர்கள் பல்லவர்களால் கட்டப்பட்ட கட்டுமான கோயில்களால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வைகுண்ட பெருமாள் கோவில் இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் இதான் காஞ்சி வைகுண்ட பெருமாள் கோவில் சமூகமும் பண்பாடும் பல்லவ அரசர்கள் பௌத்துவ சமண சமயங்களையும் வேத சமயங்களையும் ஆதரித்தனர் அவர்கள் இசை ஓவியம் இலக்கியம் ஆகியவற்றின் புறவலராக திகழ்ந்தனர் பக்தி மார்க்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் புதிய வடிவிலான சைவ வைணவம் ஆகியவற்றை போதித்தனர் அவர்களை சில பல்லவ அரசர்கள் ஆதரித்தனர் அப்பரும் மாணிக்கவாசரும் சைவ அடியார்களும் நம்மாழ்வார்களும் ஆண்டாளும் சைவ வைணவ அடியார்களும் விளங்கினர் பக்தி மார்க்கத்தை போதித்த போதிப்பதை நோக்கமாக கொண்ட இவ்வியக்கம் சமஸ்கிருதத்தை விட விடவும் தமிழுக்கு முன்னுரிமை வழங்கியது சமய கூட்டங்களில் பங்கேற்ற பெண்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர் தமிழ் பக்தி வழிபாடு பௌத்த சமண சமயங்களோடு போட்டி போட்டது போட்டி போட்டது இதன் விளைவாக பௌத்தமும் சமணும் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதியில் படிப்படியாக வீழ்ச்சுற்றது இப்போ கல்வியும் இலக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் காஞ்சி காஞ்சியிலிருந்த காஞ்சியிலிருந்த கடிகை கடிகின மடாலயம் அல்லது கல்வி மயம் வந்து பல்லவர் காலத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கியது அது இந்தியாவில் பல பகுதிகளிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்து மாணவர்களை தன்பால் ஏற்று நியா பார்ஷியா என்னும் நூலை எழுதிய வர்த்தியசார் காஞ்சி கடிகையில் ஆசிரியராக இருந்தார் அடுத்தது தென்னிந்தியா ஓவியங்களை குறித்து ஆய்வேட்டன் தச் 
தட்சிண சித்திரம் முதலா முதலாம் மகேந்திரவர்மனின் ஆட்சி காலத்தில் தொகுக்கப்படுது மாபெரும் சமஸ்கிருத அறிஞரான தண்டி முதலாம் நரேந்திர நரமிவர்மனின் அவையில் அலங்கரித்தார் அவர் தசகுமார சரித்திரம் என்னும் நூலை எழுதினார் மற்றொரு சமஸ்கிருத அறிஞரான பாரவி சிம்ம விஷ்ணுவின் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் இவர் கிராதர் ஜீனியம் என்னும் வடமொழி காப்பியத்தை வடிவ வடித்தவர் தமிழில் தமிழ் இலக்கியமும் வளர்ச்சியும் பெற்றிருந்தது நாயன்மார்களால் ஏற்றப்பட்ட தேவாரமும் ஆழ்வார்களும் படைக்கப்பட்ட நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமும் பலவர் காலத்தில் எழுதப்பட்ட சமய இலக்கியங்களாகும் இரண்டாம் நந்தி வருமனால் ஆதரிக்கப்பட்ட பெருந்தேவனார் மகாபாரதத்தையும் பாரத வெண்பா என் என்னும் பெயரில் தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் இப்போ பல்லவர்களின் கலை பல்லவர் கால கலை பல்லவர பல்லவ அரசர்கள் கவின் கலையிலும் ஆதரித்தனர் குடிமி குடிமியன் மலை திருமயம் ஆகிய இடங்களில் இடங்களில் உள்ள கோவில்களில் காணப்படும் இசை குறித்த கல்வெட்டுகள் இசையில் பல்லவர்கள் கொண்டிருந்த ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்துகிறது புகழ்பெற்ற இசை கலைஞரான ருத்ராச்சாரியார் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் இக்காலத்து பகுதியை சேர்ந்த பல சிற்பங்கள் நடனமாடும் வகையில் வடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அடுத்து வந்து சாலக்கியர்கள் சாலக்கியர்கள் தென்னிந்தியாவில் தென்னிந்தியாவின் மத்தியிலும் மேற்கிலும் மராத்திய நாட்டை உள்ளடக்கிய பெரும்பகுதியை ஆண்டனர் அவர்களில் தலைநகரம் வதாபி அதாவது பாதமின் ஆகும் சாலக்கியர்கள் மூன்று வெவ்வேறு ஆனால் நெருங்கிய தொடர்புடைய சார்பற்ற வம்சங்கள் இருந்தனர் அவை வந்து மூணாவது வதாபி சாலைக்கியர்கள் ரெண்டாவது வெங்கி சாலைக்கர்கள் அப்படின்னா கீழே சாலைக்கரனும் மூணாவது கல்யாணி சாலைக்கர்கள்னா மேலே சாலைக்கரம் வடக்கே ஹரிகரின் பேரரசும் தெற்கே பல்லவ நாடும் கிழக்கே கலிங்கம் கலிங்கம்னா ஒடிசாவும் சாலைக்கர்களின் எல்லைகளாக இருந்தது சான்றுகள் கல்வெட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா மங்களேசனின் வதாபி குகை கல்வெட்டு காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் கல்வெட்டு பட்டக்கல் விருப்பா விருப்பாசு கோவில் கல்வெட்டு முதலாம் புலிகேசியின் அயல்கோள் கல்வெட்டு அடுத்து அயலர்கள் குறிப்பு வந்து யுவான் சுவாங்கின் குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து வதாபி சாலைக்கர் பார்க்கலாம் முதலாம் புலிகேசி பீஜப்பூர் மாவட்டம் பட்டக்கலையில் ஒரு குறிநில மன்னராக இருந்தார் கிபி ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் வதாபி மலைக்கோட்டையை கைப்பற்றி அதை சுற்றி மதில் சுவர் எழுப்பினார் விரைவில் கிருஷ்ணா வரும் விரைவில் கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா நதிகளுக்கு இடையப்பட்ட பகுதியையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியிலும் கைப்பற்றினர் இவருடைய மகன் முதலாம் கீர்த்திவர்மன் ஆட்சி காலம் கிபி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வரையில் கொங்கணம் கடற்கரை பகுதியை சாலக்கரின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார் இரண்டாம் புலிகேசி ஆட்சி காலத்தில் கிபி ஆறுநூற்றி பத்துலேருந்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு வம்சத்தின் மிகவும் வலிமை பெற்ற அரசர் அவர் பாரசீகம் அதாவது ஈரான் ஈரான் வந்து அரசர் இரண்டாம் குரூஸ் குரூஸு இரண்டாம் புலிகேசியின் அவைக்கு தூதுக்குழு ஒன்றை அனுப்பினார் குஜராத் மலவம் ஆகியவற்றின் சில பகுதிகளை கைப்பற்றுவதில் புலிகேசி பெற்ற வெற்றி வ இவர் வட இந்திய அரசர் சரணருக்கு அடிப்படைய அடிப்பணியை மறுத்தார் இருவர் இருவரும் ஒப்பு கொண்ட ஒப்பு கொண்டதன் புரிதலின்படி இருவருக்கிடையிலான எல்லையாக நர்மதை நதிக்கரை வரையறுக்க வரையறை செய்யப்படுது கிபி ஆறுநூற்றி இருபத்தி நாலு காலப்பதில் வெங்கி அரசை கைப்பற்றிய இரண்டாம் புலிகேசி அதை தன்னுடைய சகோதரர் விஷ்ணு ப விஷ்ணுவர்தனுக்கு வழங்கினார் விஷ்ணுவர்தன் முதலே முதல் கீழே சாலைக்கு அரசர் ஆவார் இப்போ பாருங்கள் அயங்கோல் கல்வெட்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இக்கல்வெட்டு அயங்கோலில் உள்ள அயங்கோல்னால் வந்து பா பாகல்கோட் மாவட்டம் கர்நாடகா பகுதியில் அயங்கோலில் உள்ள மே மேகுதி கோவிலில் உள்ளது இது சாலைக்கு அரசர் இரண்டாம் புலிகேசின் அவைக்கால புலவரான ரவிகீர் என்பவரால் சமஸ்கிருத மொழி எழுதப்படுது இக்கல்வெட்டு ஹர்ஷவர்தனா இரண்டாம் புலிகேசியால் தோற்கடிக்கப்பட்டதை குறிப்பிடப்படி குறி குறிப்பிடுகின்றது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் கிபி பொதுவாண்டு ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு காலப்பகுதியில் பல்லவர்கள் தக்காணத்தை சூறை அடியை வதாபியை கைப்பற்றினார் ஆனால் கிபி ஆறுநூற்றி அறு ஐம்பத்தைந்தில் சாலக்கியர் அதை மீட்டெடுத்தனார் முதல் முதலாம் விக்ரமாதித்தனுக்கும் விக்ரமாதித்தனும் ஆட்சி காலம் அதாவது ஆறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஆறுநூற்றி ஐம்பது அவருக்கு பின்னர் வந்த இரண்டாம் விக்ரமாதித்தியனும் காஞ்சிபுரத்தை கைப்பற்றார் ஆனால் நகரை சேதப்படுத்தவில்லை இவருக்கு பின் அரசு பதவி வெற்றி இரண்டாம் கீர்த்தி வருமா ராஷ்டிரகுர வம் வம்ச அரச நிறி அரசை நிறுவிய தந்தி துர்கா தந்தி துர்கா போரில் தோற்கடித்தார் அது கல்யாண கல்யாண மேலை சாலைக்கியர் இவர்கள் வதாவி சாலைக்கர்களின் வழித்தொண்டர்கள் அவர்கள் கல்யாண் கல்யாணி என தற்போது பாசவ கல்யாண் தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தனர் இரண்டாம் தைலப்பர் என்பவர் ராஷ்டிரகூடர்களின் சிற சிற்றரசராக பீஜப்பூர் பகுதியை ஆண்டு வந்தார் கிபி அதாவது தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் மாணவ அரசர் பரம் பரம்பரையை தோற்கடித்து கல்யாணியை கைப்பற்றினார் இவருடைய வம்சம் முதலாம் சோமேஸ்வரரின் ஆட்சியின் போது பேரரசராக வேகமாக வளர்ச்சி பெற்றது முதலாம் சோமேஸ்வரர் தலைநகரை மன்யாக்கோட்டாவிலிருந்து கல்யாணிக்கு மாற்றினார் 
ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மேலாக தென்னிந்தியாவில் இருந்த இரண்டு பேரரசர்களான மேலை சாலைக்கரகும் தஞ்சாவூர் சோழர்களும் வளம் எறிந்த வெங்கியை கைப்பற்றுவதற்காக கடுமையாக போரிட்டு கொண்டனர் பதின பதினோராம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ஆறாம் விக்ரமாதித்யரின் காலத்தில் வடக்கே நர்மதை ஆற்றிற்கும் தெற்கே காவிரி ஆற்றுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி பெரும் சாலைக்கரைகளின் கட்டுப்பாட்டில் கீழ் வந்தது இப்போ கலை மற்றும் கட்டிடக்கலையின் கட்டிடக்கலைக்கு சாலைக்கரையின் பங்களிப்பு சாலைக்கரைகள் சைவ வைணவம் ஆகியவற்றின் ஆதார ஆதரவாளராக கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை துறைகளை துறைகளுக்கு சிறந்த பங்களிப்பை சேர்ந்தனர் வெசாரா பணி வெசாரா பாணியிலான கோயில்கள் கோவில் விமானங்களை கட்டும் முறை வளர்ச்சி பெற்றது இது தென்னிந்தியா அதாவது திராவிட மற்றும் வட இந்தியான நாகரா கா கட்டட பாணி பாணிகளின் கலப்பாகும் சாந்தி இல்லாமல் கற்களை மட்டுமே கொண்டு கட்டப்பட் கொண்டு கட்டிடங்கள் கட்டும் தொழில்நுட்பத்தை அவர் மேம்படுத்தினார் அவர்கள் கட்டுமானத்திற்கு மிருதுவான மணற்க மணற்கற்களை பயன்படுத்தினார் அடுத்து சாலைக்கர்கள் பெரும் எண்ணிக்கையிலான குடைவரை கோ குடைவரை குகை கோயில்களையும் கட்டுமான கோயில்களையும் கட்டி சிவன் விஷ்ணு பிரம்மா ஆகிய கடவுள கடவுளர்களுக்கு அர்ப்பணித்தனர் சாலைக்கர்கள் கட்டுமான கோவில் அயல்கோல் வதாபி பட்டக்கல் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன வதாபி மற்றும் அயல்கோலில் விஷ்ணு கோவில் பீஜப்பூர் மாவட்டம் பட்டக்கல்லில் உள்ள விருபாக்ச கோவில் ஆகியவை ஆகியன கற்களால் கட்டப்பட்ட கோயில்களாகும் வதாபியில் உள்ள விஷ்ணு கோவில் சாலிக்கிய வம்சத்தை சேர்ந்த மங்கள மங்களேசனால் கட்டப்பட்டது இரண்டாம் விக்ரமாதித்யனுடைய ஐகோல் கல்வெட்டு அங்குள்ளது அவர்களில் அவர்களின் குகை கோவில் அஜந்தா எல்லோரா நாசிக் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்னதான் குகை கோவில் பாதமி அதே மாதிரி காலோலஸ்வரர் கோவில் பகலி அப்படிங்கிறதும் வதாவில் உள்ள குகை கோவில்களில் சேர் நாகர் மீது சாய்ந்திருக்கும் விஷ்ணு விஷ்ணுவின் வராகா நரசிம்மா அதாவது பாதி சிங்கம் பாதி மனிதன் வாமனா வாமனா குல்லா குல்லா அவதாரங்கள் அவதாரங்கள் நேர்த்தி மிக்க சிற்பங்களாக செதுக்கப்பட்டன லாக்கண்டியில் உள்ள காசி விஸ்வ விஸ்வேஸ்வர் கோவில் குருவெட்டியில் உள்ள மல்லிகார் மல்லிகார்ஜுனா கோவில் பாகலி என்னும் இடத்தில் உள்ள காலேலேஸ்வரர் கோவில் இடுக்கியில் உள்ள மகாதேவ கோவில் ஆகியவை கல்யாண மேலை சாலைக்கரின் கட்டிடக்கலைக்கு சேர்ந்ததுக்கலாம் ஓவியங்களில் சாலைக்கரர் வாகடாகர் பாணியை பின்பற்றினர் அஜந்தா குகைகளில் காணப்படும் சில சோவரவயங்கள் சாலிக்கிய காலத்தைச் சேர்ந்தவை பாரசீக தூதுக்குழுவை இரண்டாம் புலிகேசி வரவேற்பு வரவேற்பது போன்றது ஒரு காட்சி அஜந்தா ஓவியம் ஒன்றில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது அது அது இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பட்டா பட்டாட்டக்கல் அப்படின்னா என்னான்னா யுனோஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய சின்னம் பட்டாட்டக்கல் நா கர்நாடகா மாநிலம் பாகல்கோட்டு மாவட்டத்தில் ஒரு சிற்றூர் ஆகும் அங்கே பத்து கோவில் உள்ளனால் அவற்றில் நான்கு வட இந்திய பாணியை நாகரா பாணியிலும் மற்றும் உள்ள ஆறு தென்னிந்திய திராவிட பாணியிலும் கட்டப்பட்டுள்ளனர் விருபாக்ச கோவிலும் சங்கமேஸ்வரர் கோவிலும் திராவிட பாணியிலும் பாபநாதர் கோவில் வந்து நாகரா பாணியிலும் அமைந்துள்ளது விருபாக்ச கோவில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவிலை மாதிரியாக கொண்டு கட்ட கட்டப்பட்டுள்ளது இக்கட்டுமான பாணியில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வரவேற்க வர வரவழைக்கப்பட்ட சிற்பிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் அடுத்து வந்து ராஷ்டிரகூடர்கள் ராஷ்டிரகூடர்களால் தக்காணத்தை மட்டுமல்லாது தூர தெற்கு பகுதிகளையும் கங்கை சமவெளியிலும் எட்டு நூற்றாண்டுகள் முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை ஆட்சி புரிந்தனர் அவர்கள் அவர்கள் பிறப்பால் கனடா கனடாவர்களாக அவர்களின் தாய்மொழி கனடாம் தந் தந்தி துர்கா ராஷ்டிரகூடா வம்சத்தை நிறுவியவர் ஆவார் அவர் வதாபி சாலைக்கிடம் உயர் அதிகாரியாக பணியாற்ற முதலாம் கிருஷ்ண முதலாம் கிருஷ்ணர் தந்தி துர்காரை அடுத்து பதவி அடுத்து பதவி ஏற்றார் அவர் ராஷ்டிரகூட ஆட்சியை ஒருங்கிணைந்த விரிவுபடுத்தினார் அவர் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலையின் பெரும் ஆதரவாளர் ஆவார் எல்லோராவில் உள்ள கைலாச கைலாசநாதர் கோயில் இவர் கட்டியதாகும் இப்போ ராஷ்டிரகூட அரசர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஷ்டிரகூட அரசர்கள் தலை சேர்ந்த அரசர் அமோக வர்ஷ வர்சர் அவர் மய மயங்கோட்டாவில் அதாவது தற்போது கர்நாடகா மாவட்டத்தில் கர்நாடகாவில் உள்ள மால்கேட் அப்படிங்கிற புதிய தலைநகர் உரைகினார் புரோச் அவர்களின் துறைமுகமானது அமோகவர்சர் ஐ ஆ கிபி ஆயிர எட்நூற்றி பதினாலுந்து எட்நூற்றி எழுபத்தெட்டில் ஜீனா சேனா எனும் சமண துறவியால் சமண மதத்திற்கு மாற்றப்பட்டார் அமோ அமோகவர்சர் பின்னர் அவரது மகன் இரண்டாம் கிருஷ்ணா அரசரான கிபி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் அவர் பராந்தக சோழனால் வல்லம் வல்லம்னா தற்போது திருவல்லம் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள போர்க்களத்தில் தோற்கடி தோற்கடிக்கப்பட்டார் மூன்றாம் கிருஷ்ணர் ராஷ்டிரகூடிய வம்சத்தின் திறமை வாய்ந்த கடைசி அரசர் ஆவார் இவர் சோழர்களை தக்கோலம் அதாவது தற்போது வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உள்ள பகுதியில் போர்க்காலத்தில் தோற்கடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பினார் மூன்றாம் கிருஷ்ணரின் கீழ் 
கே சாணக்கிய சாணக்கியர் கனவசியை கைப்பற்றுவதற்காக ஏனைய வட இந்திய அரசுகளோடு போட்டினார் அவர்கள் அவர் ராமேஸ்வரத்தில் கிருஷ்ணேஸ்வரார் கோயிலை கட்டினார் நாட்டை சரியான முறையில் வைத்திருக்க கடைசி அரசர் வைத்திருந்த கடைசி அரசர் மூன்றாம் கோவிந்தன் ஆவார் அவருக்கு பின் ராஷ்டிரகுடரின் அதிகாரம் வீழ்ந்தது இலக்கியம் கலை கட்டிடக்கலை ஆகியவற்றிற்கு ராஷ்டிரகுடரின் பங்களிப்பு இப்போ வந்து இலக்கியம் பார்க்கலாம் கனடா மொழியில் பெருமளவில் முக்கியத்துவம் பெற்ற மொழியானது மொழியானது அமோக வசரில் ஏற்றப்பட்ட கவிராஜ மார்க்கம் கனடா மொழியின் முதல் கவிதை நூலாகும் அரசவை புலவர்கள் கனடா மொழியில் சிறந்த நூல்களை எழுதியுள்ள எழுதியுள்ள எழுதினார் இக்கால பகுதியில் கனடா இலக்கியத்தின் மூன்று ரத்தினங்கள் என கருதப்படுபவர்கள் ஆதி ஆதி காவி பாமா ஸ்ரீ பொன்னா ரன்னா ஆகியோராவார் ஆதி கவி பம்மா அவரது நூ நூல்களான ஆதி புராணம் விக்க விக்ரமார் மார்ஜினா விஜயம் ஆகியவற்றிற்காக பெரும்புகழ் பெற்றது முதல் சமண தீர்த்தங்காரரான ரிஷபதேவரின் வாழ்க்கையே ஆதி புராணம் சித்தரிக்கப்படுகிறது விக்ர வி விக்ரம விக்ரமார்ஜ ஜீனா விஜயம் மகாபாரதத்தின் மீள் தழு தருகையாகும் இதில் தன்னை ஆதரித்த சாலைக்கு அறிக்கேசரை அர்ஜுனனின் பாதத்தில் பொருத்தி பாமா எழுதியுள்ளார் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை இந்திய கலைக்கு ராஷ்டிரகுடர்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு செய்துள்ளனர் ராஷ்டிரகுடர்களின் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை சாதனைகளை எல்லோராவிலும் எலிபாண்டாவிலும் காணலாம் இப்போ கா கைலாசநாதர் கோவில் எல்லோரா அதாவது மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அவுரங்காபாத் அருகில் இருக்கக்கூடியது இப்போ எல்லோராவின் குன்று பகுதியில் அமைந்துள்ள முப்பது குடைவரை கோயில்களில் அதில் வந்து கைலாசநாதர் கோவில் ஒன்றும் முதலாம் கிருஷ்ணருடைய ஆட்சி காலத்தில் இக்கோவில் உருவாக்கப்பட்டது இக்கோயில் அதன் கட்டிடக்கலை பிரம்மாண்டத்திற்கும் சிற்பங்களின் அற்புதத்திற்கும் பெயர் பெற்றதாகும் பாருங்கள் இதான் வந்து கை கைலாசநாதர் கோயில் எல்லோரால் இருக்குது இக்கோயில் அறுபதாயிரம் சதுர அறுபதாயிரம் சதுர அடிகளை பரப்பலை கொண்டது இதனுடைய விமான விமானத்தின் கோபுரம் உயரம் தொண்ணூறு அடியாக தொண்ணூறு அடிகளாகும் இக்கோவில் மாமல்லபுர கடற்கரை கோவிலின் சாயலை பெற்றுள்ளது கைலாசநாதர் கோவில் திராவிட கட்டிடக்கலை கூறுகளை கொண்டுள்ளது அடுத்து எலிபாண்டா தீவு எலிபாண்டா தீவுனா என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் இதை எலிபாண்டா தீவுன்னு நினைக்கிறேன் எலிபாண்டா கோவை பாருங்கள் இத்தீவின் இயற்பெயர் ஸ்ரீபுரி உள்ளூர் மக்களால் கராபுரி என்று அழைக்கப்பட் என்று அழைக்கப்படுது எலிபாண்டா மும்பை கருகில் உள்ள ஒரு தீவு ஆகும் இத்தீவில் உள்ள பெரிய யானை உருவத்தை கண்ணூர கண்ணூர போர்ச்சுகீசியர்கள் இத்தீவுக்கு எலிபாண்டா தீவு என பெயரிட்டனர் எலிபாண்டா குகையில் உள்ள திருமூர்த்தி அதாவது மூன்று முகங்கள் கொண்ட சிவன் சிலையின் வனப்பு வனப்பு ஈடு இணைற்றதாகும் கோவிலின் நுழைவாயில் காணப்படும் து துவார பாலகரின் சிலை நம் நமது கண்ணை கவ நமது கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்பவை அடுத்து வந்து பட்டாட்டக்கல் அதாவது பட்ட பட்டாட்டக்கல் வளாகத்தில் ராஷ்டிரகுடரின் கோயில்களை கட்டியுள்ளனர் இங்கு சமண நாயன நாயனார் கோவிலிலும் காசி விஸ்வேஸ்வர் கோவிலும் ராஷ்டிரகுடர்களால் கட்டப்பட்டதாகும் இதை பார்த்து சமண நாயனார் கோயில் காட்டிருக்காங்க இப்போ உலகில் அன்னால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மாபெரும் லேசன் லேசன் புத்தர் சிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எழுவத்தி ஒரு மீட்டர் உயரமும் சீனாவின் தாங் அரச வம்சத்தினால் கட்டப்படுது கிபி எழுநூற்றி பதிமூணிலிருந்து எட்நூத்தி மூணு வரைக்கும் அடுத்து வந்து பாக்தாக் முக்கியமானது பாக்தாக் இஸ்லாமிய பேரரசின் மகத்தான நகரம் எட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை நீடித்தது இதான் வந்து பாக்தாக் முக்கியமானது இப்போ பாட சொர்க்கம் ஏழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தென்னிந்தியா கா தென்னிந்தியா காஞ்சி பல்ல காஞ்சி பல்லவர் வதாபி சாலைக்கர் ஆகியோரும் கட்டுப்படுகின்றது பல்லவர் காலம் அதன் கட்டிடக்கலை அற்புதங்க அற்புதங்களுக்காக பெயர் பெற்றதாகும் பல்லவரின் கட்டிடக்கலை மூன்று வகைப்படுத்தலாம் குடைவரை கோயில்கள் கட்டுமான கோயில்கள் ஒற்றை பாறைக்கல் ரதங்கள் மற்றும் மண்டபங்கள் ஆகும் சாலைக்கியர் சாலைக்கியர்கள் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலைக்கு பெருமளவு பங்களிப்பு செய்தனர் கோவில் விமானங்களை கட்டுவதில் புதிய கட்டிடக்கலை பாணியில் பாணியான வெசாரா அவர்களால் வளர்க்கப்பட்டது ராஷ்டிரகுடலும் இந்திய கலை வளர்ச்சி குறிப்பிடத்தகாத பங்களிப்பை செய்தனர் அவர்களின் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை சாதனைகளை எல்லோரா குகையிலும் எலிபாண்டா குகையிலும் காணலாம் இப்போ அறிஞ்சோர் பொருள் சிற்றரசுகள்னா ஃபேட்டரேட்டன்னு சொல்லுவாங்க தூதவர்னா அம்பாசிட்டர்னு சொல்லுவாங்க கருங்கல்னா கிரானட்னு சொல்லுவாங்க சூறைய சூறையாடிய அப்படின்னா ராவணடுன்னு சொல்லுவாங்க வழி தொண்டர்கள்னா டிசனேட்டன்னு சொல்லுவாங்க சாய்ந்திருக்கக்கூடிய அப்படின்னா ரீக்ளைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க